ঈদ মোবারক ঈদের এত 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 শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের নেক্সাস লেডিস ক্লাবের ঈদ স্পেশাল এপিসোড আমাদের এই সাত দিন যে সব এপিসোডগুলো দেখানো হবে সবগুলো থিম হচ্ছে সম্পর্ক নিয়ে হ্যাঁ অবশ্যই ঈদ নিয়ে কথা থাকবে সো আমাদের আজকের টপিক সম্পর্কের ঈদ আনন্দ পুরো সময় জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য জুমে চলে আসবেন জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আজকে কিন্তু খুব স্পেশাল একটা দিন আমাদের সবার জন্য আমি শুনতে চাই আপনাদের ঈদের দিনটা প্রথম দিনটা কেমন কাটলো আমাদেরও গল্প শুনবেন আপনারা সো দেরি না করে তাড়াতাড়ি আমাদেরকে জয়েন করে ফেলবেন আমাদের সাথে স্টুডিওতে দুজন জমত কার বন্ধু আছেন আড্ডা দেওয়ার জন্য আমি তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন রাহিমা সুলতানা রিতা লাইফস্টাইল এক্সপার্ট এবং তার পাশেই আছেন তানভিন সুইটি অভিনয় শিল্পী ও সমাজকর্মী কেমন আছেন আপনারা খুব ভালো আছে তুমি কেমন আছো খুবই ভালো আছি ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমার তো খুব ভালো লাগছে রাহিমা সুলতানা রিতা আপা আমার সবসময় খুবই ফেভারিট আর একটা কথা বলতেই হয় সুইটি আপু আপনাকে আমার অনেক 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 পছন্দ যখন থেকে আপনার অভিনয় দেখতে শুরু করেছি আপনি আমার খুব পছন্দের একজন অভিনয় ঈদ মোবারক আজকে এই যে মানে ঈদ আনন্দ ঘরে ঘরে একদম আমরা যখন বের হয়েছি রাস্তায়ও দেখছি খুব সুন্দর কালারফুল একটা ব্যাপার তাই না যখন এখানে আসছিলাম সো এটা তো আমরা সবসময় দেখি আমি আজকে জানতে চাই এই গল্পগুলো শুনতে চাই আমরা পরিবার এবং যারা আছে হ্যাঁ পরিবারের সাথে আত্মীয় স্বজনের সাথে সবসময় তো কুশলাদি বিনিময় হয় ঈদ মোবারক বলছি ফোনে কথা বলছি দেখা করছি কিন্তু কাজের পারপাসে হ্যাঁ আমরা যাদের সাথে অ্যাকচুয়ালি দেখা করি একটা সক্ষতা গড়ে উঠে যেমন রীতা আপা আপনার সাথে আমার একটা আলাদা সক্ষতা আছে সো তাদের সাথে এরকম অনেক সম্পর্ক আছে না তাদের সাথে কি মানে ঈদের যে কুশলাদি বিনিময় করা হয় কি না অবশ্যই হয় আর সবচাইতে বড় জিনিস ঈদটা হলো অবশ্যই বন্ধু বান্ধব থাকবে কিন্তু ঈদটা হলো পরিবার কেন্দ্রিক আমাদের আরেক বন্ধু চলে এসেছে আমি যেটা বলবো যে ঈদের সময় যেটা হয় সেটা কিন্তু আমাদের পারিবারিক যারা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন এরা কিন্তু ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকে যে আমাদের পরিবার সোজা কথা যে পরিবারে যারা আছে মা যদি থাকে মা বাবা এরা আমরা একসাথে হই তারা আলাদা আলাদা থাকলেও দেখা যায় ঈদের দিনটা হয়তো বাড়ির যিনি সিনিয়র মেম্বার থাকে সে যেখানটায় থাকে সবাই কিন্তু সেখানে যায় গিয়ে তার সাথে একটা সময় বিশেষ করে সকালবেলাটা নামাজ পড়ে তাকে সালাম করে তার সাথে একটু খেয়ে তারপর নিজেদের নিজেদের প্রত্যেকের ঘোরার জায়গাগুলো সেগুলোতে যায় তো সম্পর্কটা প্রথমে হয় কিন্তু পরিবার থেকে এরপরে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আমার মনে হয় এটা সেকেন্ড প্রায়োরিটি আমার যেটা মনে হয় হ্যাঁ কিন্তু সবার সাথে তো দেখা যায় যে ফোনে কথা হচ্ছে দিচ্ছি আমরা তাই না আমি আচ্ছা শ্রাবণের আগে আমি সুইটিয়াপুর কাছে যাই ওকে আসলে ছোটবেলা থেকে তো পরিবার নিয়ে আমরা বেড়ে ওঠা আমাদের পরিবারের মধ্যেই আমাদের ঈদ থাকতো এবং আর একটা জিনিস থাকতো ছোটবেলায় সেটা হচ্ছে এলাকায় মানে এর বাসায় যাব ওর বাসায় যাব সালামি আনতে এবং আমি আমার মনে আছে যে আমাদের একটা ব্যাগ কেনা কিনে দিতে হবে কারণ ওই ব্যাগের মধ্যে সালামি কিন্তু যতই বড় হয়েছি পারিপার্শ্বিকতা এবং সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে হয়েছে যে আরও বড় ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে যেমন আমি কলেজে যখন পড়ি বা যখন আমার ক্ষেত্রে কাজ করি অভিনয়ের জায়গা বা আমার আরও কিছু জায়গা আছে যখন কাজ করতে যাই তখন না আমি এমনিতেই খুব মিশুক ভীষণ মিশুক আমার কাছে মনে হয় কি ওরাও আমার পরিবারের একটা অংশ সো ঈদের দিনটা আমার পরিবার তো আছেই পরিবার তো পরিবারই বাবা মা ভাই বোন আমার শাশুড়ি নন দেবর যা সব মিলিয়ে তারপরেও আমার কাছে 
আমার কলিগ যারা আমার ফ্রেন্ডস যারা আমার ভীষণ কাছের এবং আমি মনে করি ওরা আমার পরিবারের একটা অংশ এবং আমি মানে আমার মা বাবা বা আমার ফ্যামিলির জন্য যতটুকু কেয়ার করি এবং খোঁজ খবর রাখি ঈদের সময় বা রমজানে ঠিক সেইভাবে আমার ক্লোজ যারা আছেন তাদের সাথে আমি একই ভাবে সামনে এগোই চমৎকার চমৎকার এবং আর একটা জিনিস আমি তুমি একটু আগে বলছিলে যে আমার পরিচয়টা দিচ্ছিলে সামাজিক ক্ষেত্রে আমি আমি কিন্তু যেমন ঈদের আগে আমি একটু খবর নেই সবার যে কে কোথায় আছে কারণ আমি তো জানি আসলে আমার পরিবার কতটুকুই আছে ভালো আছে নাকি যারা দেখা যায় যে আমি অনেককে মানে খবর নেই যে তুমি কেমন আছো কেমন আছো কারণ আমার মনে হয় কি আমি যদি আমার পরিবারকে নিয়ে যদি থাকি সেটা আমার কাছে পরিবার তো আছেই তার পাশে আমাদের চারিপাশের মানুষকে নিয়ে আসলে আমাদের এগোতে হবে এবং ঈদটা আমার মনে হয় ওদের নিয়ে আমাদের করা উচিত একদম একদম শ্রাবণ্য তোমার কাছে আসি এই যে সম্পর্কগুলো গড়ে ওঠে না যখন তুমি একজন উপস্থাপিকা মানে একাধারে তো অনেক কিছুই করছো যখন তোমার গেস্টের সাথে যে বারবার আসছে যেমন রীতা আপার সাথে একটা শো করা হয়েছে তাই না মানে আরো অনেক আরো অনেক এই যে সম্পর্কটা সম্পর্কটা যখন আমরা ফেস্টিভ্যাল গুলো হয় তখন কি মানে একদম মেনটেন করো কিনা ট্রুলি আমি মেনটেন করি মানে আমার কাছে মনে হয় যে নো ম্যাটার হোয়াট আমি যত ব্যস্তই থাকি না কেন ওই জায়গাটাকে আমাকে প্রপারলি ঠিক রাখতে হবে আদারওয়াইজ আমি কিন্তু নিজে ঠিক থাকতে পারবো না আমার কাজটা প্রপারলি হবে না কারণ প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা করে একটা ফিলোসফি থাকে আমি বিশ্বাস করি তো সেই ফিলোসফির জায়গায় আমি শুধু ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই আমি গতকালকের কথা বলি যে আমার শুটিং মানিকগঞ্জে ছিল সেখান থেকে প্যাক আপ করে আমি বাসায় আসছি আসার পরে আমি বাসায় এসে আমার ফ্যামিলির জন্য মানে ঈদের দিনের জন্য আমি রান্না করব না বা রান্না করে খাওয়াবো না এটা আমি মেনে নিতে পারছিলাম বলি গত বছর ঈদে ওর ওর বাসায় গিয়ে আমরা ডিনার টিনার করে এসেছিলাম মানে এত ভালো লেগেছে আর অনেক বেশি ভালো রান্না করে হ্যাঁ দর্শক নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবের ঈদ স্পেশাল এপিসোডে আপনারা যারা আমাদেরকে দেখছেন এবং যারা আমাদের সাথে জয়েন হয়ে ঈদের আড্ডা দিতে চান তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যান জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আজকে কিন্তু অলরেডি আড্ডা অনেক জমে গেছে সো তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যান হ্যাঁ শ্রাবণ্য বলছিল এই যে রান্না বান্নার কথা যে ঈদ হবে আর তোমার রান্না হবে না তা কি হয় এক্স্যাক্টলি যত ব্যস্তই থাকি না কেন মানে ঈদের দিন আমি রান্না করব আমার বাসায় আমার ফ্যামিলির মানুষরা খাবে বা আমার আত্মীয় স্বজন আমার বোন আমার ভাই ঢাকা যারা থাকে তারা আসবে মানে আমার হাতে রান্না খাবে না এটা আমি মেনে নিতে পারবো না তো যতই ব্যস্তই আমি থাকি না কেমন কালকে রাত চারটা ভোর চারটা পর্যন্ত আমি রান্না করেছি হ্যাঁ ওটা আমাকে মেনটেন করতেই হবে কিন্তু অলরাউন্ডার হ্যাঁ মানে ঈদের দিনের কথা আদারওয়াইজ আমার তো আরো দুটো ফ্যামিলি আমি মনে করি আমি যেহেতু অ্যাঙ্কারিং টা বেশি করি সব টিভি চ্যানেলের সাথে আমাদের রিলেশন তাদের প্রত্যেককে আমি আমার ফ্যামিলির একটু পার্ট মনে করি সো আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে কাজ করি সেখানকার একেবারে দারোয়ান থেকে শুরু করে আয়া থেকে শুরু করে ওদেরকে আমি ফ্যামিলি মনে করি মানে ঈদের সময় ওদেরকে আমি গিফট দিব ওদের মানে কেম ওরা কেমন করে ঈদ করবে এই যে কুশলাদি বিনিময় এটা ছাড়া আমার কাছে মনে হয় যে আমার ঈদটা কমপ্লিট হতো হ্যাঁ খুব পানছে লাগে আমি প্রত্যেককে আমি কাগজে কলমে লিখে প্রত্যেককে আমি গিফট বলো ঈদের যা যা দেয়ার আমি লিস্ট করে আমি সেটা ঈদের আগে কমপ্লিট করেছি এবং ইভেন আমার টিভি ইন্ডাস্ট্রিতে যারা যাদেরকে আমি খুব ক্লোজ মনে করি ফ্যামিলি মনে করি প্রত্যেকটা টিভি স্টেশনে তাদের কাছেও মানে আমার ভালোবাসার যে ঈদের যে একটা টোকেন অফ লাভ থাকে বা সে সবগুলো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি এবং ফোনে আমি কথা বলেছি যে সব মানে এটা আমার কাছে মনে হয় যে এটাও একটা আমার মানে পরিবারেরই অংশ যাদেরকে ছাড়া আমি ঈদ 
আমার সেলিব্রেশনটা কমপ্লিট হয় না সো সবকিছু মিলে আমার মনে হয় যে মানুষগুলো আসলে আমাদের লাইফে কোথাও না কোথাও কন্ট্রিবিউট কিন্তু করে আমি আজকে শ্রাবণ তহিদা যেখান থেকে আমি নিজে কিন্তু হইনি আমার চারপাশের মানুষগুলো আমার ফ্যামিলি আমার টিভি মিডিয়ার কথাই যদি বলি কিছুদিন আগে যেমন আমরা সেরা রাধুনি করেছি একটা সিজন জুড়েছিলাম মানে আমি বলি আপু কিন্তু আমার একটা ফ্যামিলির থেকেও বড় কিছু হয়ে গিয়েছে আপু আমাকে মেন্টালি যতটুকু বুস্ট আপ করেছে আমরা দেড়টা মাস একসাথে ছিলাম বন্ডিংটা মনে হয় যে ফ্যামিলির থেকে অনেক বেশি হয়ে যায় তখন কাজের ক্ষেত্রে তাই আমরা মনে হয় যে শুধুমাত্র আমাদের ফ্যামিলি না তাদেরকেও আমরা ফ্যামিলি মনে করি আর ঈদটা তো সবাইকে নিয়ে আসলে উৎসবের একটা সময় সবাইকে নিয়েই সেলিব্রেট করা হচ্ছে আর আমি যেটা বলবো আমার একটা অনেক বড় পরিবার আত্মীয় স্বজন তো আছে কর্মক্ষেত্রে আমার ওখানে ফিফটি মেম্বার্স আমি সবসময় বলি দেখো আমার পরিবার কিন্তু অনেক বড় আমার কোনো ফ্যামিলি প্ল্যানিং নাই আমার ওখানে পঞ্চাশ জন আছে হ্যাঁ আমি সেটাই বললাম যে আমার ফিফটি করোনার আগে তো আমার হান্ড্রেড ওভার ছিল তো আফটার করোনা আমি মানে ফিফটিতে নেমে এসেছি পঞ্চাশের তো এই পঞ্চাশ জনকে আমার সব রকম তাদের টেক কেয়ার করা দেখাশোনা করা একদম কালকে আমি যখন বাড়ি ফিরছি প্রত্যেকের টাকা বোনাস গিফট এগুলো সব খামে করে করে ওই রাতে যখন ওরা বাড়ি যাবে ওই খামটা নিয়ে বাড়ি যাবে সাথে সাথে কিন্তু গিফটও থাকে শুধু বোনাস থাকে তা না ওর সাথে আমার একটা গিফট থাকে ওটা আমি পার্সোনালি দেই ওদেরকে এবং গিফট দেওয়ার পরে মানুষের যে মানে হাসি মুখটা চোখ কথা বলে তাই না ছোট বিশ্বাস করো কিছু না পয়লা বৈশাখে আমি সবার জন্য চুরি কিনে দেই আমি যে আমাদের পাশে জেনেটিক প্লাস হয় চুরি বিক্রি করে আমি সবাইকে বলি যাও চুরি কিনে নিয়ে আসো নিজের যাত হাতে হাতের বারোটা বারোটা করে চুরি নিয়ে আসো ওরা গিয়ে এরকম করে আপনার যে ছবি আমরা যখন রেগুলার কাজ করতাম আমাদের মা রা যারা হতেন দিলারা মা ডলি মা তারপর হচ্ছে শর্মিলি মা চলে গেছেন তারা অনেক কাজ করেছি হায়াত আঙ্কেল তারপর মানে প্রচুর তাদের সাথে তারা বাবা মা এভরিডে আমরা কাজ করতাম তো মনে হয় কি ওই ফিলিংস থেকে তারা আসলে আমাদের বাবা মাই তো এখন যখন আমরা চিন্তা করি যে আমরা পহেলা বৈশাখ করলাম কিছুদিন আগে চিন্তা করলাম যে চলো সবাইকে নিয়ে করি শুধু আমরা কেন আমাদের সিনিয়র যারা আছে তারা আনন্দ পাবে তো যখন বললাম তারা ভীষণ খুশি এর আগেও আমরা প্রোগ্রাম করেছি তো আমরা সবসময় চিন্তা করি যে আমার শুধু আমি তুমি না আমাদের সাথে আরো যারা সিনিয়ররা কাজ করতেন তাদের নিয়ে যেন আমরা আনন্দটা ভাগাভাগি করে নিতে পারি একদম একদম একটা কথা বলে না যে সিনিয়রদের কাছ থেকে আসলে তো জুনিয়ররা শিখে আমি কিন্তু সুইটিয়াপুর এই যে পোস্টগুলো বা এগুলো দেখে আমি খুব ইন্সপায়ার হই এবং নিজেকে আমারও ভালো লাগে যে আমিও এরকম করব করতে চাই হয়তো দেখো আমাকে দেখে ও শিখছে ওকে দেখে ওকে ও হয়তো এই জিনিসটা চালু করবে যে না আমি দেখি আমাদের সাথে সিনিয়র কারা আছেন আবার হয়তো ওকে দেখে আর একজন শিখবে এটাই কিন্তু বলে না যে আমরা কিছু শিখি ফ্যামিলির থেকে বা কিছু আমি আপুর থেকে শিখছি এই যে শিখে শিখে চর্চাটা করা আমার মনে হয় ভীষণ ভালো মানে এটার মতো সুন্দর বন্ধনটা খুব মানে শক্ত হয় অনেক বেশি যেমন থাকে না আপু আপনারা যেমন মেগা সিরিজ সাপোজ কোনো মেগা সিরিজ করছেন অনেক দিন ধরে শুটিং হয় পুরোটা একটা একদম ফ্যামিলি হ্যাঁ ঈদের হয়তো দুই দিন আগেও শুটিং হয়েছে সো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় না যত কলা কুশলীরা আছে তাদের সাথে একটা বন্ডিং অন্যরকম একটা বন্ডিং যেমন ঈদে ফোন করে কথা বলা হচ্ছে গুলশানি বিনুর শুটিং শেষ হ্যাঁ সিরিয়ালটা 
আমরা কিন্তু গুলশানি বিনু যারা আছি তারা কিন্তু এই চল ইফতারি করি সেহেরি করি কোথায় আছিস তোকে আসতেই হবে বলে একবার ইফতারি করলাম আর একবার সেহেরি করলাম না আজকে কাজ আছে তারপর না আজ উইটা পো আসতে হবে আর ছোট যারা আমরা কিন্তু তাদেরও মূল্যায়ন করি হয় কি বড়দের যেমন শ্রদ্ধা করতে হয় এবং এটা আমরা ভুল ধারণা আমাদের যে ছোটদের শ্রদ্ধা করতে হয় না ভালোবাসতে হয় না একদমই ভুল আমি মনে করি যে একটা ছোট আমার জুনিয়র একটা মেয়ে তাকেও আমি ভালোবাসবো শ্রদ্ধা করব সব ক্ষেত্রে এটা মানে আমার মনে হয় প্রযোজ্য এবং ওরা যখন বলে না আপু আসতে হবে ঠিকই আমরা একসাথে হচ্ছি মজা করছি এই যে যে বন্ডিংটা এটা হয়তো অনেকে ধরে রাখতে পারে না আবার অনেকে করছে আমি মনে করি যে এই আমি করছি বা মানে <laughs> <laughs> বলছিলেন পজিটিভ সবকিছু কিন্তু অবশ্যই পজিটিভিটিকেই আমন্ত্রণ জানাবে তাই না আচ্ছা আমি তোমার ছেলের কথা একটু সম্পর্কটা ওর বাচ্চা হ্যাঁ আপনার সাথে দেখা হয়েছে একটা বন্ডিং ব্যাপার কি জানো খুব ভালো লাগতো আমার তো আমরা কাজ শেষ করে আমাদের যেতে যেতে ভোর তিনটা চারটাও বাঁচতো তা আমি দেখতাম একটা সাইকেল দাঁড় করানো আছে যে আমি ভাবছি যে হ্যাঁ সারান আছে মানে আমরা যখনই ওই রুমে ঢুকতাম আমাদের রিসোর্টের তো দেখতাম যে সারানের সাইকেলটা দাঁড়ানো মানে ও মাত্র এবার ফাইভ হলো বাট ও তার আগে থেকে আমার ছবি তুলে দেয় বা ট্রাই করো ও বুঝে যেটা মামা পছন্দ করে তা আমাকে খুশি করার জন্য বাট নিজে ছবি তুলতে চায় না পুরো গ্রুপের সাথে ওর ছেলে এত সুন্দর ওর কাছে থাকতোই না ও আমাদের কাছে থাকতো শুধু নট অনলি দ্যাট ও গিয়ে প্যানেলেও বসতো মাঝে মাঝে প্যানেল থেকে কথা বলতো আমি যাদেরকে ভাই বলতাম সবাইকে সে রাজীব ভাই সিরিয়াসলি ওর ছেলে আর ওখান থেকে আসবে না ওখানেই থাকবে অন্যরকম একটা অন্যরকম একটা বিষয় ছিল ওর জন্য একটু আগে আমরা বললাম না যে আমি আমার কাছ থেকে শিখছি 
আমার এই सेम জিনিসগুলো আমি খুব অবাক হয়ে যাই সারহান কিন্তু অলরেডি শিখে গিয়েছে মানে সবার সাথে মিশতে হবে কথা বলতে হবে মানে প্রথম দেখাতেই হয় না যে হেজিটেট করে অনেকে বাচ্চারা স্পেশালি হ্যাঁ ওকে একদম মিশে যায় খুব সবার সাথে সুটি আপু এই যে আপনি বলছিলেন হ্যাঁ মানে সমাজকর্মী হিসেবে তো আছেন অনেক দিন থেকে ওদের খোঁজ খবর নেওয়া হ্যাঁ এই যে জিনিসটা যখন আপনি করেন হ্যাঁ তখন ভেতর থেকে একটা শান্তি আসে না যে আমি কাউকে একটু ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম হ্যাঁ আচ্ছা তোমার ঈদের কি কি অবস্থা কি করছো ঈদে বা এরকম কিছু একটু বলেন না গল্প হ্যাঁ তা তো অবশ্যই তাই না যখন দেখি যে শুধু ঈদ না আসলে ঈদ না সামনে রেখে তো আসলে কোনো কিছু করা যায় না আমরা যখন আমরা একটা জায়গায় এখন আছি সেই জায়গাটা আসলে আমাদের দর্শক আমাদের এই জায়গাটা তৈরি করে দিয়েছে তো আমি মনে করি যে একটা মানে আমরা যখন মিডিয়াতে প্রথম আসি তখন যেমন ছিলাম এখন দশটা মানুষ আমাদের দেখে সম্মান করে বা আপু বা অনেক সময় খুব সম্মান করে একটা কিছু চাচ্ছে বা ই করছে কারণ হচ্ছে কি একজন আমি মনে করি যে একটা মানুষ যখন একটা পর্যায়ে পৌঁছাবে তখন তার অনেক দায়িত্ব বেড়ে যায় সমাজ পরিবার সমস্ত কিছুর তো আমি এই জিনিসটা একদমই মানি যে আমি আজকে যাদের জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছি তাদের জন্য আমার কিছু করা উচিত সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা করা যেমন আমি কিছুদিন আগে হঠাৎ করে একটা হাসপাতালে গিয়েছি যে দেখে একটা ছোট্ট একটা মেয়ে চিৎকার করছে ছ সাত বছর হবে এবং চিৎকার করছে সে আসছে হলো বরিশালের একটা অজপাড়া গায়ে থেকে আসছে এবং তার পুরো গাটা পুড়ে গেছে তার বাবা মা নিয়ে আসছে সাত আট দিন ধরে তারা আসলে গ্রামের মানুষ ঘোরাঘুরি করছে কিন্তু তারা ডক্টর ফাইনাল ডক্টরের কাছে যেতে পারছে না বা ও যে একটা অপারেশন করতে হবে তো আমি মানে তারা অপারেশন করতে হবে তাদের তো আমি না হেঁটে যাচ্ছিলাম তাদের পাশ দিয়ে হঠাৎ দেখলাম এবং আমি ওখানে দাঁড়িয়ে গেছি এটা কিন্তু আমার অবচেতন মনেই আমি দাঁড়িয়ে গেছি যে না প্রথম আমার পরিচয় যেটা আমি মনে করি যে আমি একজন মানুষ আমি একজন মানুষ আমি কি সেলিব্রিটি না কি আমি জানি না সেটা আমার অন্য পরিচয় তাই না মানুষ হিসেবে আমি দাঁড়িয়ে গেছি এবং আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে বলল যে আপা এরকম আমার বাচ্চা তো মেয়ে বাচ্চা অপারেশন করতে হবে তো আমি সাথে সাথে প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে ওই হাসপাতালের মেন যে আছেন কারণ আমি যেহেতু আমাকে দশটা মানুষ চিনছে আমার এই এক্সেক্স টুকো আছে যে আমি ওখানে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো তাহলে আমি এই উপকার টুকো কেন করব না তাই না তো আমি তার কাছে গেলাম বাচ্চাকে ভর্তি করালাম এবং তার বাবা একটা স্কুলের মাস্টার হম তার তিন চারটা মেয়ে তো তাদের তো তেমন এই নাই যে তার মেয়েটার অপারেশন করবে আমি বললাম যে কোনো চিন্তা করতে হবে না আপনি ভর্তি করেন এবং তার যত অপারেশন করা যা যা হয় এটা হয়ে গেছে আরও ধরো এক বছর করে দিয়েছি কিন্তু এবার ঈদে আমি ফোন করে তাদেরকে বললাম আপনাদের একটু আমার আপনার মেয়েকে কাপড় দিতে চাই এবং সে যখন ঢাকায় এসছে আমার জন্য অনেক মাছ নিয়ে আসছে ছোট ছোট মাছ ভুলে আছে না আপা চিংড়ি মাছ এই মাছ আমি খুব সুন্দরভাবে রিসিভ করেছি ওটা এবং খেয়ে আমি বলেছি অনেক মজা এই যে যে মানে সম্পর্ক এবং আমার শুধু এরকম একটা ঘটনা না আমি এরকম অনেক ফ্যামিলি আরো আরো অনেক গল্প শুনতে চাই একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি দর্শক নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবের ঈদ স্পেশাল এপিসোডে আমাদের আড্ডা অনেক 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 জমে গেছে এবং আমাদেরকে জুমে তিনজন বন্ধু জয়নও করে ফেলেছেন আপনারা যারা জুমে জয়েন করে ঈদ আড্ডায় আমাদের সাথে মেতে উঠতে চান তাড়াতাড়ি জয়েন করে ফেলেন জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে কেমন আছেন আপনারা ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ভালো লাগছে সবাইকে দেখে হ্যাঁ বুঝিনি সামান্তা সবাইকে ঈদের অনেক শুভেচ্ছা তোমাদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক তোমাকেও ঈদ মোবারক সামান্তা আমাদের সাথে থাকেন আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথেও আড্ডা দিব আমি আবার ওই স্টুডিওতে যাচ্ছি 
হ্যাঁ সুইট আপু আপনার যখন একদম শুরু হ্যাঁ অভিনয় জীবন মানে মিডিয়া লাইফ যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন তো অনেকজনের সাথে অনেকজনের সাথে কাজ করেছেন যারা এখন হয়তো অন স্ক্রিন কাজ করছে না দেখা যায় না কেউ বলে যে না এখন আর কাজ করতে ভালো লাগছে না ঠিক আছে ছেড়ে দিয়েছে অন্য কাজ করছে এরকম যারা আছে সিনিয়র এবং জুনিয়র সবার সবার কথাই বলছি তাদেরকে কি কখনো মিস করেন বা তাদের সাথে কি যোগাযোগ করা হয় এরকম ফেস্টিভ্যাল গুলোতে হ্যাঁ এই ধরনের ফেস্টিভ্যাল না মাঝে মাঝে যোগাযোগ হয় যেমন অনেকে আমাদের অনেক শিল্পীরা দেশের বাইরে সেটিং করেছে অনেকেই মানে ওরা আসলে আমি চেষ্টা করি ওদের নিয়ে কোনো প্রোগ্রাম করার জন্য দেন হচ্ছে আমরা শুরুতে যাদের সাথে কাজ করেছি সত্যি আমি বলবো যে আমরা খুবই মানে লাকি যে আমরা এত গুণিগুণি শিল্পীদের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে যে তাদের মধ্যে হয়তো অনেকে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন যেমন আমার গুরু যে মানে আমার শিক্ষক মানে আমি যাদের দলে কাজ করা শুরু করেছি আবদুল্লাল মামুন স্যার মামুন তো উনার আসলে উনার আমি আমি উনার উনি আমার টিচার ছিলেন পরে আমি ও থিয়েটার স্কুল থেকে থিয়েটারে গেলাম ফেরদৌসি আপা রামেন্দ্র দা ছিলেন আমার টিচার কবির চৌধুরী ছিলেন উনিও মারা গেছেন অনেকে আমাদের গুণী জনরা অনেকে মারা গেছেন কিন্তু আবার যারা বেঁচে আছেন যেমন মিনা মিনারা আন্টি উনি আছেন বা জাহানারা আন্টি উনি আছেন শর্মিলি মা মারা গেছেন আমরা আসলে খোঁজ রাখি এবং সব সময় চাই যে যোগাযোগ করার জন্য এবং শুধু সিনিয়র না আমরা সেই সময় যারা কাজ করতাম আমি চেষ্টা করি মাঝে যে বছরে অন্তত একটা প্রোগ্রাম করি যে সবাই যেন মিল মিলিত হয় ওই জায়গাটায় এছাড়াও নানান রকম প্রোগ্রাম হয় দেখা সাক্ষাৎ হয় এই যে যে সম্পর্কগুলো আসলে সম্পর্কগুলো না তুমি যদি লালন করতে চাও তাহলে তুমি পারবে আর তুমি যদি চাও যে না আমি চাই না তাহলে তুমি চাবা না আর একটা জিনিস যেটা হয় ক্যারেক্টার বলে আমি কেমন আমি যেমন ছোটবেলা থেকে খুব মিশুক সবার খোঁজ খবর রাখতে পছন্দ করি একটু মাদপুরি পছন্দ করি তো আমার এটা স্কুলেও ছিল স্কুলে মানে সবার সামনে হ্যাঁ স্কুলে সবার সামনে দাঁড়াতে হবে জাতীয় সঙ্গীত গাচ্ছি ওখানেও দাঁড়াতে হবে সামনে মানে সব কিছুতে এবং আমি খেলাধুলা খুব ভালো ছিলাম চ্যাম্পিয়ন হতাম আমার মনে হয় যে ওর সাথে আমার মনে হয় আগে একবার দেখা হয়েছে কিন্তু আমি দেখা হলে ওকে অ্যাজ এ সিস্টার ছোট বোন হিসেবে আমি জড়িয়ে ধরবো বা আপাকে মানে আমি নিজে থেকে খুব চাই যে মানুষের সাথে মিষ্টে যোগাযোগ করতে কারণ অনেক সময় হয় না যে আমার সাথে হয়তো কথা বললো না কিন্তু আমি চট করে একটা কথা বলে দিলাম কিন্তু আসলে ও কোন পরিস্থিতিতে আছে সেই সময়টা আমি চিন্তা করি না আমি সব কিছু মিলিয়ে খুব মানে সম্পর্কগুলোকে আমি হয়তো যোগাযোগ করলাম কিন্তু তার তার আর কোনো যোগাযোগ নাই এই ধরনের অনেক সব সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে আমি একটা গাছ লাগিয়ে দিলাম সেটা কিন্তু এমনি এমনি বড় হয়ে যাবে না ওটাকে আমার টেক কেয়ার করতে হবে পানি দিতে হবে ওটার চারপাশে কোনো যদি আগাছা তৈরি হয় সেটাকে আমার সুন্দর করে পরিষ্কার করতে হবে মানে আফটার অল আসলে দিন শেষে আমাদের সবাইকে লালন করতে হয় লালন করতে যে কোনো সম্পর্ক সেটা এটা বলাই আছে যে গাছ লাগিয়ে গাছও আমার আঙিনাও আমার আজ অসুবিধা কি ওটা আমারই তো আছে একদম থাকে না ওই দেখা যায় হয় মরে যাবে নালে পর গাছে ছেড়ে ফেলবে তো সেই জন্য যতদিন গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তাকে পানি দিতে হবে তাকে নার্চার করতে হবে দেন সে তোমার এই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলি কারণ যেহেতু আমরা সবাই মিডিয়াতে কাজ করি মিডিয়ার অনেক কিছুই অনেক ইলিউশনাল বাট এই কথাটা মানে পাশাপাশি আমি এই জন্য এক্সাম্পলটা দিতে চাই যে আমরা সবসময় পজিটিভ সব কিছুকে এনকারেজ করব তো নেগেটিভ পাশাপাশি থাকবেই রাইট আমার ফ্যামিলি আমরা বলছি যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি যাদের টেক কেয়ার করতে হবে যত্ন নিতে হবে বা আপু খুব সুন্দর করেই বললেন একটু আগে অনেক মানুষকে আমি দেখেছি যাদের হয়তো আমার সাথে প্রয়োজন আছে ফর দ্য টাইম বিং 
সো সে আমার সাথে কন্ট্যাক্টটা রাখছে আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে সে টেক কেয়ার করছে কিন্তু আফটার দ্য ওয়ার্ক বা কাজ শেষ স্বার্থ শেষ সে কিন্তু আমার মানে আমার কোনো প্রয়োজনেও আমি তাকে নক করলাম কোনো একটা প্রয়োজনে সে আমার সেটা সিনই করলো না বা সিন করে অ্যান্সার দিল এখানে আমি একটা কথা বলো আপু যেমন বলল যে হয়তো বা তার সিচুয়েশনটা আমি জানি না আমি তাকে জাজ করছি না কিন্তু একটা সময় পরে কিন্তু ট্রুথ অলওয়েজ বিউটি আমি জানি যে সে এরকমই কাজের সময়টাই সেরকম আর কাজের বাইরে সেরকম তো সেই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় আমি এই মুহূর্তে যাদের সাথে বসে আছি এবং ইভেন তুমি তোমার সাথে যেহেতু অনেকদিন ধরে পরিচয় আমরা এরকম না আমরা আমরা আসলে যত্ন করতে পছন্দ করি আমরা ভালোবাসি এবং ভালোবাসা মানে পাওয়ার জন্য আমরা কিন্তু অনেক ভালোবাসি গাছটাকে যত্ন করতে হয় পানি দিতে হয় আগাছা কাটতে হয় ঠিক সম্পর্কগুলো কিন্তু এমন যে তুমি শুধু স্বার্থের জন্য যদি কোনো সম্পর্ক তৈরি করো সেটা কিন্তু টিকে না একদম খুব ভালো হয়তো তুমি এখন তুমি সম্পর্কগুলো তৈরি করতে চাচ্ছ সারা জীবন তুমি সম্পর্কগুলোকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছ এখন তুমি সম্পর্কগুলো করছো তখন হয় কি অপোজিট মানুষটা তোমার প্রতি মানে বিশ্বাসটা আসে না যে না ও তো সারা জীবন আমার সাথে দেখে ইগনোর করেছে আমাকে একটা মূল্যায়ন করেনি হয়তো সে সেলিব্রিটি হতে পারে কিন্তু আমিও তো একটা মানুষ সেই মানুষ হিসেবে সে আমাকে মর্যাদাটা দেয়নি আর একটা কথা যে আমরা দিন শেষে মানে আমরা যারা মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করি দশটা মানুষ যখন আমাদের চেনে তখন হয় কি আমরা বিভিন্নভাবে মানে চিন্তা করি ও মাই গড আমি তো অনেক ফেমাস আমার অটোগ্রাফ নিচ্ছে আমার সাথে ছবি তুলছে কিন্তু এটা কিন্তু সাময়িক একটা জিনিস কি সুইটি যে মানুষ আবার অন্যরকম হয় যে আমি আমার একটা যে সাময়িক হয় আবার লং টার্মও হয় না আপা আমি ওটা ওটা বলছি কেন মানে মানুষের বিহেভিয়ারটা আমি एग्जांपल দিচ্ছি যে আমি যখন একজন সেলিব্রিটি হয়ে যাচ্ছি তখন আমি মনে করি যে আমি কেন কথা বলবো ওর সাথে ও আমার সাথে আগে কথা বলবে কেন আমি ওর পাশে যে বসবো আমার র‍্যাংকিং তো এটা আমি তো ওটা অ্যাকচুয়ালি জীবন এরকম না সবার আগে জীবন যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে জীবন কিন্তু অনেক বড় একটা জায়গা আমাকে আজকে এখানে আছি আমাকে জায়গাটা ছেড়ে দিতে হবে আমি ওকে আমাকে জায়গাটা দিতে হবে আরেকজন আছে আমি কি ব্যবহার করলাম ও মনে রাখবে যে সুইটি আপু মনে আমার সাথে এই ব্যবহারটা করেছিল মানে ব্যবহারটা আমি রেখে গেলাম যে এটা আমার রয়ে গেল যেমন আমারই রয়ে যাওয়া নিয়ে একটা ছোট্ট জিনিস আমি শেয়ার করছি আমি যখন আমি তো বহুদিন আমার স্কুল ছিল আমি রান্না শেখাতাম এবং প্রথম মানে মহিলাদেরকে আমি প্রফেশনাল কুকিং শিখিয়ে তাদেরকে একদম অন্টারপ্রেনার তৈরি করে দেওয়ার জন্য যা দরকার ট্রেড লাইসেন্স থেকে শুরু করে সব তো এরকম একদিন এক মহিলা আসলো তার সাথে দুটো ছেলে এসে খুব কাঁদছিল বলছে যে আপা আমাকে আপনার এখানে একটা চাকরি দেন বা কিছু একটা করতে দেন আমার খুব অসুবিধা আমার হাজব্যান্ড মারা গেছে কিন্তু আমার ফ্যামিলি থেকে চাচ্ছে আমাকে আবার বিয়ে দিতে কারণ আমি বেশি লেখাপড়া করিনি আর আমি দুই ছেলেকে ভীষণ ভালোবাসি আমার হাজব্যান্ডকেও ভালোবাসতে আমি বিয়ে করতে পারবো না তখন আমি বললাম আপনি কি জানেন বলেন কি করতে পারেন তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম রান্না করতে পারেন বলে কি হ্যাঁ আমি ওটা পারি তো বলে ঠিক আছে কালকে থেকে আপনি আমার এখানে আসেন তখন সে কালকে থেকে আসা শুরু করলো পর দিন থেকে তখন তাকে আমি প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি করালাম পুরো সব শেখালাম কিভাবে প্যাকেজিং থেকে শুরু করে ডেলিভারি করবে ধরুন কমপ্লিট হওয়ার পরে তখন না ওই হোম মেডের প্রচলন এতটা ছিল না একদমই ছিল না আজ থেকে অলমোস্ট বিশ বছর আগের কথা আমি বলছি কিন্তু এখনকার কথা না মানে প্রায় মানে আঠারো উনিশ বছর আগে তো তারপর উনি তখন আমি ওনাকে কয়েকটা মতি ঝিলে আমার পরিচিত কিছু বন্ধু ছিল ওরা চাকরি করতো তখন মানে মতি ঝিলের অফিসে তো ওরা খুব কমপ্লেন করতো উফ তুই এত ভালো রান্না করিস এই করিস আমাদের খাওয়ার পাঠাতে তো পারিস এগুলো আমি দাঁড়া ব্যবস্থা করছি তোরা আমি একজনকে দিয়ে দিচ্ছি তোদেরকে খাওয়া কিন্তু ইয়ে করতে হবে মানে টাকাটা কিন্তু তাকে দিতে হবে তখন যখন বলেছে এই কথা তো তখন কিন্তু ওনাকেই আমি ওখানে ঠিক করে দিলাম এবং উনি ভালোই করা শুরু করলো কাজ ওই ছেলের সাথে আমার একটা মানে তার ছেলে আমাকে এসে প্রথমেই সালাম করলো এই কিছুদিন আগে এবং আমার বাড়িতে 
গতকালও তার বাড়ি থেকে খাবার আরো গল্প শুনবো একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন আবার আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিজ ক্লাবে আচ্ছা আপু আপনি বলছিলেন আমি যেটা বলছিলাম যে একটা ছেলে আমি কয়েকদিন আগে একটা অ্যাড করলাম তো ও এজেন্সি থেকে এসছে ওকে আমি জীবনও দেখি নাই বললো যে আমি ওম ছেলেটার নাম আজিম বললো যে ম্যাম আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই কাজটা এজেন্সি থেকে আমাকেই দিয়েছে করতে ইস্পাহানির একটা কাজ চায়ের ওপরে তো যাই হোক ও প্রথমে এসেই আমাকে সালাম করলো তাহলে কি ব্যাপার তুমি আমাকে সালাম করছো কেন বলে কি আপনার আমার মা বলেছে প্রথমে আপনাকে সালাম করতে আর আপনার কাছে আমরা দুই ভাই অনেক ঋণী আমি যে তোমরা দুই ভাই ঋণী মানে আমি কিন্তু কিছু বুঝলাম না বলে কি আপনি কি বুঝাই বলি বহু আগে আমরা তখন দুই ভাই ছোট ছিলাম আমার মা নিয়ে গেছিল তা আমার মাকে আপনি রান্না শিখিয়ে কিছু কাজ দিয়েছিলেন মা এরপরে অনেক বড় ক্যাটারিং করেছে এবং আমরা দুই ভাই মায়ের ওই টাকা দিয়েই মানুষ হয়েছি তো সো আমরা কিন্তু আপনার কাছে ঋণী আমি বললাম আমি কিছু করি নাই মা বাবা তোমার মাকে আমি রান্না শিখিয়েছি উনি কাজটা করেছে সেই জন্য আমি সে এখনও কি মাকে এই কাজ করাও বলে না 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 এখন মাকে আমি সে এখন তোমরা মাকে দিয়ে আর কষ্ট করিও না তোমরা নিজেরাই করো এই যে ঘটনা মানে সত্যি কথা আর ছেলেটার সাথে আমার খুব যোগাযোগ আছে ঈদের আগের দিন ওর মা আমার জন্য কিছু খাবার পাঠিয়েছে যে বলে যে আমার গুরু রুমাপুর কাছে যায় রুমাপু হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন ঈদ মোবারক আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে এই যে আপনি তো লেখালেখি করেন না সেই পারপাসে অনেকের সাথে পরিচয় হয় অনেকের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠে তো তাদের সাথে কি ফেস্টিভ্যাল গুলোতে যোগাযোগ রাখা হয় টিকে থাকা বা লেখার যে একটা আগ্রহ এটা থাকতো না তো তো একতরফা হয় না তো তারাও যখন আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখে তো আমরাও রাখি অনেকে মেসেজ পাঠিয়েছে সাথে <laughs> খুব ভালো লাগলো তোমাকে দেখে তোমার কাছ থেকে একটু শুনতে হ্যাঁ কথা বুঝতে পারছো টিভিতে দেখে অনেক ভালো লাগে অনেকে এই যে তোমার কথা শুনে সুইটি আপু খুব খুশি হয়েছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সামান্তা ভালো তুমি ভালো থাকবে সামান্তা ঠিক আছে অনেক দোয়া অনেক ভালোবাসা তোমার জন্য বলেন কেমন যাচ্ছে আপনার দিনটা বলেন ধন্যবাদ আপু স্টুডিওর আপুদেরকে 
ঈদ মোবারক সুইটি আপু রীতা আপু আর একটা আপুর নাম জানি না আমি শ্রাবণ্য 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 নামটা কঠিন তাই সবাই কি ঈদ মোবারক হ্যাঁ আজকে যত নতুন হ্যাঁ মাম্মি যাই হোক খুব চাপের মধ্যে ছিলাম আপু এই মাত্র শাওয়ার দিলাম দিয়েই তো লেডিজ ক্লাবের জন্য না বসে তো ভালো লাগে না দিয়েই নেক্সাস লেডিজ ক্লাবে চলে আসছে আজকে চাপের মধ্যে আছে বিশেষ করে আমরা নারী যারা রান্না বান্না করি অনেক চাপের মধ্যে আছে হয় ট্রু কিন্তু কেমন একটা পিট আপ মুক্ত বললাম लेडिस <laughs> क्लाब <laughs> 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 चिंते <laughs> प्रोग्राम <laughs> 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 चले <laughs> 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 स्वप्न आलम आपा स्थिर भाव बसार आनंद <laughs> लेडिस क्लाब ईद मुबारक दर्शक नहीं
আবার আমন্ত্রণ নেক্সাস লেডিস ক্লাবে আমাদের কিন্তু ঈদ আড্ডা অনেক জমে উঠেছে যদিও এখন আমরা একদম মানে শেষের দিকে আছি আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত জয়েন করতে চান জয়েন করে ফেলুন জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আচ্ছা মরিয়ম আপা মরিয়ম আপা শুনতে পাচ্ছেন खुब भलो लगे मरियम सजीवता सकल सुंदरता तुम्हारे शब्द लेखनी आकाश फूल भलो लगा खुब <laughs> कत सुंदर लगे ईद मुबारक हासिन पालन करो कि इच्छे करो तुम सबकि मान इच्छे शक्ति सब चे बड़ शक्ति शक्ति मन कि मैनेज करते इच्छे थकले मानुषर सत्न रेखे मान सम्पर्क चालिए रखा जाए सवार साथ ही इच्छे थकले फैमिली मेनटेन कर निजे के मेनटेन करा जाए मीडिया इच्छे सबकिछ कर सम्भव डॉक्टर हई गवर्नमेंट डॉक्टर हई 
বা একজন বড় ডক্টর হই সেই স্বপ্নের কাছে নিজের স্বপ্নটাকে আসলে জলাঞ্জলি দিতে দিতেও আমি দিতে পারি নি শেষ পর্যন্ত ছোটবেলা থেকে আপুর মতই আমি সবকিছুই করতে হবে মানে ক্লাসে ফার্স্ট কাল ছিলাম আমাকে কবিতা আবৃত্তিও ফার্স্ট হতে হবে অ্যাক্টিংও করতে হবে বা ওই জায়গাগুলো তো আমি ছাড় দিব না মানে ফার্স্ট কাল আমার বাবা চাচ্ছে আমি পড়াশোনা সবসময় ফার্স্ট থাকি বাবার স্বপ্নকে আমি রেসপেক্ট করি যেহেতু বাবাকে সবচেয়ে ভালোবাসি কিন্তু আমার আমার নিজের স্বপ্নগুলোকে আমি কেন জলাঞ্জলি দিব আমার স্বপ্নগুলো তো মরে যাবে কেন আমার তো সেটাকেও যত্ন করে রাখতে হবে এইটা খুব ভালো মানে বাবার স্বপ্ন তো আছেই ওটাও লালন করা হচ্ছে এবং সবকিছু আমার মেডিকেল প্রফেশনটাকে পার্সু করার ক্ষেত্রে আমার ফ্যামিলি অনেক বড় একটা মানে সাপোর্ট দিয়েছে নট অনলি দ্যাট ইনফ্যাক্ট আমি হয়তো ছেড়েও দিতাম কারণ আমার কাছে যখন এত 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 অফার আসছে আমি নায়িকা হব বা আমি এটা করবো ওটা করবো অনেক অনেক অফার তো আমি সেই জায়গাটায় একটু মানে আমার যেহেতু অ্যাক্টিংয়ের প্রতি প্যাশন ছিল ছোটোবেলা থেকে আমার লুভি হওয়াটা কিন্তু ওই জায়গাটা খুব একটা অন্যায় না হ্যাঁ আমি এত এত মুভি অফার পেয়েছি যে মুভিগুলো হয়তো বা করলে সিনারিওটা ডিফারেন্ট হতে পারতো কিন্তু ওই যে আমার ফ্যামিলি আমাকে পেছন থেকে টেনে রেখেছে না মেডিকেল প্রফেশন বাদ দেয়া যাবে না আর আমি এত কষ্ট করে এত কিছু করেছি আমি এম বিবিএস শেষ করেছি বিসিএস শেষ করেছি আমি কোর্স কমপ্লিট করেছি ইন্টারলা মেডিসিন আমি এফ সিপিএস ফাইনাল পার্টটা দিচ্ছি বা দিব সামনে কোনো একটা সময় ইনশাল্লাহ করেও ফেলবো সেটা তো এত দূর এসে আসলে ফিরে যাওয়াটার কোনো মানে হয় না এবং আমি আমার পেশেন্টদেরকে অনেক ভালোবাসি মানে ওরাও আমাকে যেভাবে নার্চার করে একজন শুধুমাত্র একজন ফিজিশিয়ান বা ডক্টর হিসেবে না ডক্টরের বাইরেও যে আমাকে ওরা যে সাপোর্টটা দেয় আমার প্রতি যে ভালোবাসাটা দেখায় এটা আমার কাছে অনেক বড় ইন্সপিরেশন আরও ভালো ভালো কাজ করার জন্য আমি অনেক বেশি ইন্সপায়ার হই বা এমনও আছে মানে আমি শুনেছি একজন ফটোগ্রাফার আছে উনি আমাকে বলছিলেন আমি কথায় কথায় হ্যাঁ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের কথা উঠলো তো তখন বললো যে শ্রাবণ্য কিছু আমি সো আমার ফ্রেন্ড হ্যাঁ বলে ও কিন্তু খুব ভালো ডাক্তার আমি সো আমি জানি বলে কি মাঝে মধ্যে এমনও হয় মানে কাজের ক্ষেত্র ছাড়াও ও ফোন করে খবর নেয় যে কোনো কারণে যদি ওকে ফোন করা হয় যে আমার এই প্রবলেম হচ্ছে তারপরে কিন্তু ও ফলো আপ করে সো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু খুব ভালো এই যে সম্পর্ক হ্যাঁ শুধুমাত্র কাজের ক্ষেত্রে না ও একটু আগে বলল না যে এমনও আছে অনেকে আছে যে কাজের সময় আসলে খালি নক করবে তারপরে ওকে কোনো কাজে আমি পাবো না কখন তবে ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলি ক্ষেত্রে তুমি যে ফটোগ্রাফার কথা বলছো ওনার হচ্ছে টিবার ক্লোসিস ছিল মানে যক্ষা ছিল অনেক দিন যক্ষা আসলে অবভিয়াস ছাড়াও হিডেন অনেক কিছুতেই হয় বাংলাদেশে আমরা যদি কোনো ডায়াগনোসিস করতে না পারি সিমটমস যদি মিলে যায় বাংলাদেশে কিন্তু এরকম একটা রুলস আছে যে আমরা এনটি টিভি মানে যক্ষার ওষুধ স্টার্ট করে দিতে পারবো মানে বাংলাদেশ এত বেশি প্রণ মানে বাংলাদেশের জন্য খুবই এন্ডেমিক একটা জায়গা যক্ষার জন্য তো ওনার ওটা হিডেন ছিল ওনার অনেক ট্রিটমেন্ট হয়েছে অনেকেই করেছে বুঝতে পারেনি যে ওনার টিভি ছিল আমি মানে নিজেকে কি বলবো যে ওনাকে আমি খুব ক্লোজলি অবজার্ভ করেছি তো আমার অনেকগুলো ফটো শুট উনি করেছেন তো ওনার টিবার ক্লোসে ছিল এটা আমি ডায়াগনোসিস করেছি তারপরে এটাকে আমি ফলো আপ করার জন্য আমার স্যারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি তো সেখান থেকে সে আমার প্রতি এত থ্যাঙ্কফুল হ্যাঁ তো আমাকেও বলছে উনি এরকম আরো অনেক ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা আছে আমি আপুদেরকে বললে আপনারা খুব মজা পাবেন একবার একটা ফটো শিটে অবশ্যই তুমি ইয়াকে চিনো আমাদের কানে হয় কিন্তু এটা মুখটা বাঁকা হয়ে যাবে এবং এটা যদি ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট না করা হয় এটা পারমানেন্টলি মানে হচ্ছে মুখ বাঁকাই থাকবে তুমি খেতে পারবা না তোমার মুখ দিয়ে খাবার বের হয়ে যাবে এক্সপ্রেশান দিতে পারবা না নাম হয়ে যাবে একটা সাইড তো আমি তো বললাম যে ইমিডিয়েটলি আপনি ডক্টরের কাছে যাবেন উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স না গেলে কিন্তু ঠিক হবে না তো তার শুটিংটা এরকম ছিল সে যেতে পারছিল না তো আমাকে বললো যে আপু আমার যেতে যেতে কালকে হয়ে যাবে এখন কি করব তো আমি তখন বললাম আচ্ছা এমন ওষুধ এটাকে দিতে হবে স্টেরয়েড বলি আমরা ওষুধের মানে একদম সবচেয়ে প্রায়র যে ওষুধটা খুবই রিস্কি যেটা তো ওই ওষুধটা আমি প্রেসক্রিপশান ছাড়া দিলে ওকে দেবে না কেউ এখন আমার কাছে তখন আমার প্যাডও নেই আমার সিলও নেই তো আমি তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনাকে লিখে দিচ্ছি আমি আমার মানে পুরো ডেজিগনেশনটা লিখে দিই আপনি ফার্মেসিতে এই ওষুধ যদি না পান আমাকে ফোন দিয়ে আমি কথা বলে আপনাকে দিবে ওষুধটা তারপর আমি ওষুধটাকে স্টার্ট করে দিয়েছি ট্রাস্ট মি পরের দিন যখন ও সত্যি সত্যি একজন ইন্টারনাল মেডিসিনের বড় ডক্টরকে দেখিয়েছেন তো উনি তো জানে যে এটা আসলে কতটুকু ইমার্জেন্সি বা কি ছিল আমি তার কোন লাইফের কোন জিনিসটাকে সেভ করেছি 
তো এত বেশি থ্যাঙ্কফুল সে সব জায়গায় কথাটা বলে এবং মানে আমার সাথে যেখানেই দেখা হোক মানে তার যে কৃতজ্ঞতা বোধটা আমি চোখ থেকে দেখি এটা আমাকে খুব বা আনন্দ দেয় শান্তি দেয় শুনেও তো খুব ভালো লাগে আমি একটু আমাদের জুমের বন্ধুদেরকে বলতে চাই আমাদের সাথে কিন্তু একজন ডক্টরও আছেন আপনাদের যদি কিছু জানার থাকে অবশ্যই আপনারা জানতে পারেন তবে একটা ব্রেক নিয়ে তারপরে আসছি দর্শক নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ আমরা একেবারে প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি যদিও আড্ডা অনেক বেশি জমে গেছে অনেক কিছু শুনতে পেরেছি জানতে পেরেছি আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে আপনারা যদি এখনও পর্যন্ত জয়েন করতে চান তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যান জুম আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে স্ক্রিনে আচ্ছা আমি আগে একটু হাসিনা আপার কাছে যাই হাসিনা আপা একদম খুব গ্রিন গ্রিন হয়ে আছেন একদম খুব ভালো লাগছে হ্যাঁ হাসিনা আপা ঈদ মোবারক শুধু বলেন শুধু বলেন ঈদ কেমন কাটলো যেহেতু একদম শেষের দিকে তো ঈদ কেমন কাটলো বলেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো কাটছে কারণ আমার হচ্ছে গরমে এবার আমার কাছে ঈদ করছে সবচেয়ে আনন্দের বিষয় বা নীলপরি হইয়া বসে আছে আর হচ্ছে যে আরেকজন আকাশ পড়ি আর শ্রাবণ্য তো ওই যে আপু আরেকজন এই যে সুইটি আপু সেই মনে হয় স্কুল জীবন থেকে এরকমই দেখি এখন এরকমই আছে ঈদ মোবারক অনেক দেরিতে জয়েন করেছেন তারপরে ভালো লাগছে জয়েন করেছেন হ্যাঁ ঈদের শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপা খুব সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা আপা এই যে আমি তখন ব্রেকে বলছিলাম না আমাদের অনেক হেল্পিং হ্যান্ড থাকে যারা দেখা যায় এমনও আছে ছোটবেলা থেকে দেখছি আস্তে আস্তে বয়স্ক হচ্ছেন তখন ওনারা রিটায়ারমেন্টে চলে যান বাড়িতে চলে যান এরকম কি কেউ আছে যে আপনার এখনও যোগাযোগ হয় তাদের জন্য কিছু পাঠানো হয় একটু শুনতে চাই আচ্ছা সবার মানে আচ্ছা তোমার এই কোয়েশ্চেনটা দিয়ে নি সেটা হচ্ছে হ্যাঁ হেল্পিং হ্যান্ডকে আমি কখনো বলি না এই কথাটা আমি মেন মতনই ওদের পালি এবং একজনের বিয়ে হয়েছে একদম আমার আমি ওকে মানে বড় করেছি এবং ও হচ্ছে বিয়ে হয়েছে আর একজন আছে ওকেও বিয়ে দেব কিন্তু আমি কখনো মানে মনে করি যে ওরা আমার মেয়ে আমি মেয়ে হিসেবেই বড় করি আর যদি তুমি বলো যে আমার আম্মার বাসায় যাকে ছিল বা আমার শ্বশুর বাড়ি ছিল একজন বয়স্ক মহিলা ওনা উনি মারা গেছেন কিন্তু ওনার ফ্যামিলির খবর সাথেও যোগাযোগ আছে আমার ওনার বাচ্চাদের সাথে সবার সাথে আছে আমি মন মানে বললাম না এই যে সম্পর্ক আর সমস্ত যেহেতু অনুষ্ঠানের শেষের দিকে আছি আমার বলতেই হবে এই কথাটা সবার কথা ধরে আপারা আছেন আমরা নারী আমরা সব পারি এবং আমি বিশ্বাস করবে আমি আজকে ঈদের দিন আমি এই অনুষ্ঠানটাতে প্রথমে ভাবছিলাম যে আসবো কি আসবো না এত মানে বাসায় গেস্ট আমার রান্না করতে হচ্ছে কালকে রাতে অনেক মানুষ খাবে আমার বাসায় গরুর মাংসটা চুলো দিয়ে চলে আসছি তো সবকিছু মিলে আমি ভাবছিলাম কি যাব কি যাব না বাট আমার এখানে এসে ভীষণ ভালো লেগেছে একটা জিনিস আমাকে খুব অ্যাট্রাক্ট করেছে সেটা হচ্ছে এই যে আমরা তিনজন চারজন মানুষ এখানে চারটা নারী আমরা কিন্তু কোনো না কোনোভাবে কোনো কিছুর সাথে জড়িত ইনভলভ আছি হয় আপা আছে তার বিউটি পার্লার নিয়ে ও করছে ও হচ্ছে ওর মানে পেশেন্ট যারা তাদের নিয়ে আছে আমিও হয়তো আমি নাটকের বাইরে যে কাজগুলো করি ওগুলো নিয়ে আছি তুমিও হয়তো আছো কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক নারীরা আছে যারা হাউস ওয়াইফ তারা হয় কি একটু 
তাদের মনের মধ্যে অনেক কিছু থাকে আমাদের মনে যেমন আছে তাদের মনেও আছে আমি এখন মনে করি যে আমার মা আমরা দশ ভাই বোন কিন্তু আমার মারা কি সেটা বিকশিত করতে পেরেছিল পারেনি কারণ তারা সংসার সংসার করে তারা কি বাবা কি টাকা দিল তার ওইটার মধ্যে সংসার চালাতে হবে বাচ্চা কাচ্চা এতগুলো শ্বশুর বাড়ির লোকজন আসতেছে মেয়ের শ্বশুর সমস্ত কিছু চিন্তা করে না তারা পুরো জীবনটা সংসারে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু তাদেরও যে নিজের একটু শখ আল্লাহ তাদেরও যে শপিং করা তাদেরও যে একটা পার্কে যে বসে একটু বাদাম খাওয়া এই শখটা কিন্তু আমরা কখনো চিন্তা করি চিন্তা করিনি এবং তারা কিন্তু এখন এসে আমরা বিভিন্ন ভাবে আমরা চারিদিকে আমাদের ছড়িয়ে গেছে আমরা অনেক কিছু বুঝতে শিখেছি অনেক কিছু আমরা খুব সহজে ধরো ইন্টারনেটের আমাদের হাতে আছে আমরা অনলাইনে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি এই করোনা আমাদের অনেক নারীদের নারী উদ্যোক্তা তৈরি করেছে প্রচুর নারী আছে যারা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে ঘরে বসে রান্না সাপ্লাই করছে একটা সেলোয়ার কামিজ বানিয়ে বিক্রি করছে এই যে আজকে যে এই অনুষ্ঠানটা আমি থ্যাংকস তোমাকে থ্যাংকস এটার যারা ডিরেক্টর তারা প্রযোজক তারা এবং আমি থ্যাংকস জানাই এই আপাদের দেখো তুমি এই যে যে তারা বসছে এখানে खुजे बेर कर जीवन जुमे मैं बसतो ना बसा मेन रान्ना फैमिली गेस्ट के मेनटेन सजुकुजू कर मध्य जयन कर थैंक यू दर्शक आज के मत एखने विदाय निची भलो थकबें सुस्थान नेक्सास टेलिवशन साथ ही थकबें